जय हिंद दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने एन एस टी ओफ ऑटोमोबाइल लेवल टू का इंजन के कंपोनेंट इंजन की क्लासिफिकेशन और टेक्निकल ट्रम ऑफ इंजन कूलिंग सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ा और जब आज हम लेवल टू दसवीं क्लास लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम अब लुब्रिकेशन सिस्टम वाट इज लुब्रिकेशन सिस्टम लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है लुब्रिकेशन सिस्टम टू अवॉइड फ्रैक्शन टीयर एंड बियर वी लुब्रिकेट द इंजन पार्ट इंजन के पार्टों को चिकना करना इंजन को घर्षण से रोकना इंजन की टूट फूट को रोकना उसके लिए हम पार्टों पे तेल लगाते हैं उसको चिकना करते हैं उसको लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं टू अवॉइड फ्रैक्शन टीयर एंड बियर जब हमारा इंजन चलेगा इंजन चलेगा तो इंजन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं जितने भी इंजन के अंदर पार्ट हैं चाहे पिस्टन है चाहे अपनी क्रैंक साफ्ट है चाहे केम साफ्ट है चाहे उसके बेरिंग है आपस में रगड़ खाएंगे कोई चीज चलती है रगड़ खाएंगे रगड़ खाएंगे तो उनमें घर्षण होगा घर्षण होगा तो गर्म हो जाएंगे घिस जाएंगे उसको घिसने से रोकने के लिए उसको गर्म होने से रोकने के लिए उसको टूट फूट से रोकने के लिए ज़्यादा घिसने से वो कमज़ोर हो जाएंगे टूट जाएंगे तो इसलिए उसको क्या करते हैं लुब्रिकेट लुब्रिकेट मतलब उन वो पार्टों को चिकना करना उन पे तेल लगाना उनके घर्षण को कम करना तो इसके लिए क्या है इंजन के अंदर जो हम तेल डालते हैं वो लुब्रिकेशन ऑयल है तो ये हमने पिछली क्लास में भी लेवल वन में पढ़ाया था लुब्रिकेशन का सिस्टम ऑटोमोबाइल इंजन में लुब्रिकेशन इंजन में लुब्रिकेशन किस किस चीज़ों को लुब्रिकेट करता है जो इंजन के अंदर कंपोनेंट होंगे इंजन के अंदर डलता है लुब्रिकेशन ऑयल हाँ लुब्रिकेशन ऑयल और फ्यूल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं फ्यूल तो अपना इंधन है पेट्रोल डीजल और सी गैस वगैरह क्या है फ्यूल है और लुब्रिकेशन ऑयल जो घर में काला तेल ग्रीस जिसको बोलते हैं वो क्या है लुब्रिकेशन ऑयल इंजन के किन किन भागों को लुब्रिकेट करता है किन किन भागों को चिकना करता है लुब्रिकेशन ऑयल सबसे पहले हमारे जो क्रैंक शॉट इंजन डालेंगे कहाँ जाएगा नीचे इंजन के नीचे इंजन के नीचे संप संप रहता है उधर क्या है क्रैंक शॉट क्रैंक शॉट मेन बेरिंग क्रैंक शॉट पे दोनों तरफ बेरिंग रहेंगे मेन बेरिंग बोलते हैं क्रैंक शॉट मेन बेरिंग को बिग एंड बेरिंग को और गजन पिन बेरिंग गजन पिन जो पिस्टन को किसे जोड़ते हैं क्रैंक शॉट से गजन पिन बेरिंग ऊपर पिस्टन को जो जोड़ती है वो पिस्टन पिन कनेक्टिंग रोड के द्वारा जो रहती है ये मेन क्रैंक शार्ट बेरिंग बिग एंड बेरिंग गदन पिन बेरिंग और पिस्टन रिंग और सिलेंडर वॉल्स जहाँ से पिस्टन अपना डाउन होता है मूव होता है तो सिलेंडर जो दीवार रहती है सिलेंडर की उनको भी चिकना करता है पिस्टन को चिकना करता है पिस्टन की रिंग को चिकना करता है लुब्रिकेट करता है टाइमिंग गियर टाइमिंग गियर को लुब्रिकेट करता है ये सब क्या इंजन के अंदर रहते हैं कैम शार्ट और कैम साफ्ट बेरिंग कैम साफ्ट आजकल वो एच वी ओवर है कैम साफ्ट है जो ऊपर कैम साफ्ट है नीचे क्रैंक साफ्ट जो भारी साफ्ट होती है वो क्रैंक साफ्ट है जो ऊपर हल्की थोड़ी हल्की रहेगी वो कैम साफ्ट है इन पे बेरिंग रहते हैं क्रैंक साफ्ट में इन बेरिंग कैम साफ्ट में इन बेरिंग पिस्टन वॉल्स पिस्टन पिन गजन पिन बिग एंड बेरिंग टाइमिंग गियर और कैम साफ्ट है कैम साफ्ट बेरिंग इन सबको इंजन के अंदर रहते हैं इंजन के किन किन मुख्य भागों को लुब्रिकेट करता है ये इसके मुख्य भाग थे प्रोपर्टीज ऑफ ए गुड लुब्रिकेंट एक अच्छे लुब्रिकेशन ऑयल में एक अच्छे लुब्रिकेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए क्वालिटी चाहिए उसमें लुब्रिकेशन में सबसे पहले है उसकी विस्कोसिटी विस्कोसिटी पिछले इंजन टेक्निकल ट्रम्स में मैंने विस्कोसिटी के बारे में बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल इंजन के बहने की दर को विस्कोसिटी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल किस हालत तो हमारा तेल पतला है या गाढ़ा है उस चीज को हम क्या बोलेंगे विस्कोसिटी वो किस रेंज पे किस गति पे भरा है तो सबसे पहले उसकी विस्कोसिटी सही होनी चाहिए नंबर दो फिजिकल स्टेबिलिटी फिजिकल भौतिक गुण होता है फिजिकल मतलब जिस कंडीशन में है ये उसी कंडीशन में इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी टेम्परेचर पे द लुब्रिकेटिंग ऑयल मस्ट बी स्टेबल फिजिकली एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर कम से कम टेम्परेचर पे और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे भी इसका जो भौतिक शिथिरता है इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए नंबर दो क्या है फिजिकल स्टेबिलिटी नंबर तीन क्या है केमिकल स्टेबिलिटी केमिकल 
केमिकल इसमें रासायनिक गुण होते हैं केमिकल मतलब रासायनिक गुण जो होते हैं इसमें केमिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए मतलब एट हाइयर टेम्परेचर ज्यादा जब टेम्परेचर हो जाए तो ऑयल शुड रिमेन केमिकल स्टेबल ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये स्टेबल रहना चाहिए इसी तरह होना चाहिए कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस पर ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद ये ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इसके कमी इसकी जो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो इसको क्या बोलते हैं केमिकल स्टेबिलिटी ऑयल अच्छा और फिर रहे रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन कोरोजन क्या होता है जो जंग लग जाता है जंग के लिए तो हम लगाते हैं जंग भी नहीं लगने देता ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन द ऑयल शुड हैव एनी टेंडेंसी टू कोरोड द पाइप इसमें ये गुण होना चाहिए जो पाइपलाइन है जिसमें जंग लग जाता है उनको साफ कर देना चाहिए जंग नहीं लगने देना चाहिए ऐसा नहीं है कि लोबी के सम लगाते इसलिए कि जंग ना लगे इसमें ये गुण भी होनी चाहिए मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन और नंबर चार प्योर पॉइंट फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट प्योर प्योर पॉइंट वो जब कम से कम टेम्परेचर कम द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द ऑयल विल प्योर कम से कम टेम्परेचर पर जब कोयल इंजन में डाला जाता है तो उसको प्योर पॉइंट कहते हैं प्योर पॉइंट कहते हैं कम से कम टेम्परेचर जिस पे ऑयल इंजन में डाला जाता है वो क्या है प्योर पॉइंट है और फ्लैश पॉइंट फ्लैश फ्लैश मारते हैं ना मोबाइल भी फ्लैश मारते हैं ऐसे ही तेल भी चमकता है द फ्लैश पॉइंट ऑफ द ऑयल शुड भी सुफिशेंट हाई अच्छे चमक में चाहिए सुफिशेंट हाई सो द शो टू अवॉइड फ्लैशिंग so to avoid flashing of oil vapors at the temperature occurring in the common use jab sab hum use karte hain isme zyada flash nahi hona chahiye thoda ye hona chahiye zyada chamak nahi hona chahiye flash point of lubricating oil is the minimum temperature at which it gives of sufficient vapor this be sufficient maap deta hai vapor deta hai isme jo wo kya hai iska flash point hai फ्लैश पॉइंट इसके आगे फिर फायर पॉइंट आ जाती है जब हम जब ये तेल आग पकड़ लेता है मान लो कोई जलता है पेपर का टुकड़ा ऊपर से घुमाएंगे जब ये आग पकड़ लेता है भाप होंगे तो भाप आग पकड़ लेते हैं जब ये आग पकड़ लेता है वो फायर पॉइंट है फायर मतलब आग और इसमें और भी कौन होने चाहिए क्या क्या है सीलिंग इफेक्ट कुछ नहीं इफेक्ट क्लीनिंग इफेक्ट क्लीनिंग इफेक्ट मतलब क्लीन जब ये हर पिस्टल अपने वो करता है तो कुछ बर्फ वगैरह आ जाते हैं तो ये तेल क्या है उसको साफ करके वापस संप में आ जाना चाहिए तो ये क्या इसको क्लीन भी करता है कुछ नहीं इफेक्ट झटके नहीं लगने देता है सीलिंग इफेक्ट इसको सील कर देता है गैस वगैरह बाहर नहीं निकलती सीलिंग इफेक्ट ये क्या है इसके गुण है किसके एक अच्छे लुब्रिकेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं अब आ गया हमारे टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के लोब्रिकेंट होते हैं सॉलिड सेमी सॉलिड और लिक्विड 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 मतलब तरल पदार्थ जो हम नॉर्मली तेल देखते हैं जैसे कैस्ट्रोल और ये जितने भी तेल हैं जो हम इंजन में डालते हैं इसके लिक्विड लिक्विड का मतलब लिक्विड लोब्रिकेंट सच एज मिनरल ऑयल वेजिटेबल ऑयल एनिमल ऑयल ये सब क्या है लिक्विड लोब्रिकेंट है सोलिड सोलिड लोब्रिकेंट देखिए सोलिड लोब्रिकेंट सच एज ग्रेफाइट साबुन साबुन भी एक किस्म के लोब्रिकेंट का कहा सॉफ्ट स्टोन मेनली ग्रेफाइट सॉफ्ट स्टोन माइका ये सब क्या है सोलिड लोब्रिकेंट सेमी सोलिड सेमी मतलब ना तो तरल ना ठोस बीच का सेमी सोलिड जैसे ग्रीस कई तरह के होगी ना कौन कौन से लिक्विड सेमी सोलिड और सोलिड और ये किसके आधार पर थे उसकी स्थिति के आधार पर थे ये किस चीज के आधार पर इनका वर्गीकरण या इनका टाइप था इनकी स्थिति के आधार पर और इनकी उत्पत्ति के आधार पर नंबर टू क्या ये क्या था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट उनकी स्थिति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन उनकी उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल प्राकृतिक जो हम प्रकृति से मिलते हैं नेचुरल ओरिजेंट जैसे मिनरल ऑयल वेजिटेबल ऑयल एनिमल ऑयल ये कौन से हैं नेचुरल ओरिजेंट हैं और सिंथेटिक सिंथेटिक मतलब जो कृत्रिम सिंथेटिक क्या कृत्रिम कृत्रिम में कैसे आ जाएंगे जैसे रिफाइन पेट्रोलियम ऑयल है कमर्शियल ग्रेड ऑयल ग्रेस आदि 
ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी के आधार पर विस्कोसिटी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो तरल पदार्थ के बहने की दर पतला या गड्ढा विस्कोसिटी के आधार पर है दो प्रकार से मोनोग्रेड मोनो का मतलब सिंगल एक मोनोग्रेड जैसे एस ए ट्वेंटी एस ए थर्टी एस ए फिफ्टी आदि आदि ये है मोनोग्रेड मोनोग्रेड में एस ए ट्वेंटी ठीक है मोनो फिर आ गया मल्टी मल्टी का मतलब ज्यादा मल्टी ग्रेड मल्टी ग्रेड में कैसे कौन कौन से ऑयल आ जाएंगे जैसे मल्टी ग्रेड में जैसे एस ए ट्वेंटी डब्ल्यू फोर्टी एस ए फिफ्टीन डब्ल्यू फोर्टी ऐसे जैसे ट्वेंटी सिंगल था इसमें इसके आगे फोर्टी लग गया और लग गया जैसे एस ए ट्वेंटी डब्ल्यू फोर्टी कौन सा हो गया मल्टी और एस ए ट्वेंटी खाली क्या हो गया मोनोग्रेड स्पेशल प्रिपरेशन के आधार पर नंबर चार क्या था उनका बेसिस ऑफ स्पेशल प्रिपरेशन स्पेशल प्रिपरेशन अलग अलग प्रकार की तैयारियों के आधार पर जैसे ब्लेंडेड लुब्रिकेंट और कंपाउंडेड कंपाउंडेड लुब्रिकेंट ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रिपरेशन के आधार पर होगी दो प्रकार से और हमने बस सिर्फ लुब्रिकेशन में इसकी ये अच्छे लुब्रिकेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए लुब्रिकेंट का क्या काम है इंजन के किन किन बातों को ये लुब्रिकेशन करता है और टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं अब तो इसके कुछ क्वेश्चन थे लुब्रिकेशन सिस्टम में नेचुरल लुब्रिकेंट किस चीज़ का बना हुआ है नेचुरल लुब्रिकेंट तो नेचुरल प्राकृतिक जैसे मिनरल वगैरह सिंथेटिक लुब्रिकेट सुप्री सिंथेटिक में रिफाइंड ऑयल वगैरह आ जाते हैं लुब्रिकेशन का काम क्या है टू अवॉइड फ्रैक्शन टी एन एंड बी एन टू रिड्यूस फ्रैक्शन फ्रैक्शन को कम करना पार्टों को चिकना करना टूट फूट से बचाना लुब्रिकेशन बहुत जरूरी इंजन के लिए टेम्परेचर को भी कम करता है कूलिंग इफेक्ट भी देता है सीलिंग इफेक्ट भी देता है कुशनिंग इफेक्ट भी देता है क्लीनिंग भी करता है पर मेन काम क्या है इसका फ्रैक्शन को कम करना आपस में जो रगड़ खाते हैं उसको फ्रैक्शन को कम करता है वट इज द मीनिंग ऑफ लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट का मतलब क्या है लुब्रिकेंट पार्टों को घर्षण से बचाने के लिए टूट फूट से बचाने के लिए पार्टों को चिकना करने के लिए हम इंजन में जो ऑयल डालते हैं या पार्टों पे जो लगाते हैं वो तो लोग कहलाता है अच्छा एक था इंजन के किन किन भागों को लोग्रिकेंट करता है इंजन में डालेंगे लोब्रिकेशन इंजन के किन किन इंजन में क्या है जो इंजन के अंदर है जैसे सबसे पहले हमने इंजन में डालेंगे तो कहाँ आएगा हमारा लोब्रिकेशन ऑयल सम्प में उधर क्या रहेगी करेंग साफ क्रेंक सॉफ्ट मेन बेरिंग बेग एंड बेरिंग पिस्टन रिंग पिस्टन वाल्स केम सॉफ्ट केम सॉफ्ट बेरिंग ये सब क्या है ये हमारे इंजन के अंदर रहते हैं जिनको ये चिकना करता है इसके अलावा गजन पेन बेरिंग टाइमिंग गियर गजन पेन बेरिंग और टाइमिंग गियर को भी ये चिकना करता है ये तो इंजन के अब इंजन के अतिरिक्त किन किन भागों को लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है इंजन का पता चल गया इंजन के अतिरिक्त इंजन के अतिरिक्त हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स है उसमें भी ऑयल रहता है हमारा गियर बॉक्स है उसमें भी ऑयल रहता है हमारी डिफरेंशियल है उसमें भी ऑयल रहता है जो भी मेन ज्वाइंट हैं जो भी आपस में रगड़ खाने वाले पार्ट हैं सब में ऑयल रहता है सबको लुब्रिकेशन की जरूरत होता है जितने बेरिंग हैं सबको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है जितने भी जोड़ हैं ज्वाइंट हैं सबको लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है गाड़ी के लिए वाहन के लिए लुब्रिकेशन का महत्व तो बहुत ज्यादा है वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट यूज इन ऑटोमोबाइल्स सेकेंड क्वेश्चन क्या था वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट यूज इन ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल में विभिन्न प्रकार के भांति भांति प्रकार के कौन कौन से लुब्रिकेंटों का यूज होता है इनके अलग अलग मैंने बताए थे उनकी स्थिति के आधार पर वास्तविकता के आधार पर तीन प्रकार के बताए थे मैंने लिक्विड सेमी सॉलिड और सॉलिड तीन प्रकार के ये होते हैं उसके उत्पत्ति के आधार पर जैसे नेचुरल ऑयल हैं प्रकार बेसिस ऑफ देर ओरिजन उनकी उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति नेचुरल हैं सिंथेटिक हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी मोनोग्रेड और मल्टीग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रिपरेशन ब्लेंडेड और कंपाउंडेड ये अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट हो गया नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्पोर्टेंस ऑफ 
प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट के क्या क्या गुण होने चाहिए इसके गुण मैंने बताए थे इसकी विस्कोसिटी है फिजिकल स्टेबिलिटी केमिकल स्टेबिलिटी क्लीनिंगनेस फ्लैश पॉइंट और प्योर पॉइंट ये सब इसके क्या है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन ये इसके प्रॉपर्टीज थे ओके आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो बाकी हमारा बचा है सस्पेंशन सिस्टम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम है इनके बारे में बताएंगे कोई डाउट है मेरे से मिलिए पूछिए मेरा नंबर है आप लोगों के पास कोई डाउट है पूछ सकते हैं और ये वीडियो को देखना है दोबारा देखना नहीं समझ में आए मेरे को फ़ोन करके पूछना है और याद करना है पढ़ना है ओके थैंक यू